ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഈസി വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത്ര തന്നെ ടേസ്റ്റും ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അര ലീറ്ററോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം രണ്ട് കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം തക്കോലം പിന്നെ ഒരു നാല് ബേലീഫും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉള്ള ചാജീരകം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പുതിന ഇല ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം അതായിട്ട് ഒരു ഉപ്പ് രസം ഉണ്ടാവണം ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ചേർക്കാം രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ കുതിർത്തെടുത്ത് വെച്ച റൈസാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പകുതി വേവായാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഈ ഒരു റൈസ് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പീസാക്കി കിട്ടും ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ നമുക്ക് വാർത്ത് കളയാം റൈസ് മാത്രം മാറ്റി എടുക്കുക നമുക്കിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ വെള്ളം മുഴുവനും വാർന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബീൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കുറച്ച് കോളിഫ്ലവറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാം മഷ്റൂം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസും നമ്മളൊരു പകുതി വേവാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മതിയാവും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒരു പകുതി വേവായി കിട്ടും നമ്മളിതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മതിയാവും മാക്സിമം ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് വെള്ളമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട സവാള ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം ഈ എണ്ണ നമുക്ക് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഓഫിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചു കൂടി സ്പൈസസ് ചേർക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത അതേ സ്പൈസസ് തന്നെ ചേർക്കാം രണ്ട് കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലയ്ക്ക ഒരു തക്കോലം ഇത് ഇത്രയും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ബിരിയാണി മസാല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർക്കാം
അപ്പോൾ റൈസ് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷ്നട്ടും മുന്തിരിയും പിന്നെ കുറച്ച് പൊതിനയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തൈരിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൂട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അതും കൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലിൽ കുതിർത്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ച് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പോളം വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് മാത്രം മതിയാവും ഇനി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം സെറ്റാക്കി എടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കണം നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കനമുള്ള സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീം ഒട്ടും തന്നെ പുറത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും റെഡി ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആണ് ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം അപ്പോൾ മൊത്തം ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി പതുക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന മു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സവാളയെ നമുക്ക് സവാളയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ്നട്ടൊക്കെ വറുത്ത ക്യാഷ്നട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഹൈദരാബാദി സ്റ്റൈൽ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ